Eh bien, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Jurassic World Evolution. Alors, juste avant de commencer, je vous prends deux, trois petites minutes histoire de euh, vous expliquer comment ça va se passer, tout ça, et euh, ce qu'on va se faire, tout simplement. Donc déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est sur euh, le parc créatif, ok Donc, c'est le dernier parc qui me manquait à vous montrer. Le parc, de base, il n'y avait absolument rien, il y avait juste euh, des arbres et euh, de l'eau. Donc, j'ai enlevé tous les arbres, j'ai enlevé toute l'eau. Et euh, j'ai tracé, on va dire, une route principale ici, vous voyez, que j'ai fait avec euh, une allée haut de gamme et large, vous voyez. Voilà. Donc, je l'ai tracé vers le milieu, tout simplement. Alors, je vous montre un petit peu la taille du parc. Donc, si j'ai tout déforesté et tout, c'est pour que ce soit beaucoup plus simple après de, euh, de faire les enclos et tout. Comme ça, on y voit mieux. Et après, moi, je remettrai justement des arbres et tout ça. Ça, c'est pas gênant. Je préfère le faire comme ça qu'à l'inverse parce que sinon, on, on est un petit peu perdu sur ce qu'on fait. Donc, j'ai, on va dire, un petit peu mâché le travail avant de commencer la vidéo. Euh, donc, vous voyez, en fait, j'ai tracé l'allée vraiment au centre du parc ou à peu près en tout cas. Alors après, j'ai un peu divisé, mais ça, c'est pour... Euh, voilà, ce sera des possibilités. Je pourrais les enlever, ces petits trucs. Ce n'est pas gênant, au pire. Bref, vous voyez un petit peu la taille du parc. c'est pas dégueu. Et la forme qu'il a, en plus, c'est magnifique parce que, vraiment, on peut faire ça comme on veut. Quoi. On peut vraiment agencer comme on veut. Il n'y a aucune contrainte naturelle. Donc, c'est vraiment... Euh Vraiment parfait. Il paraît pas forcément très très grand du coup, vu qu'il n'y a pas de contraintes au milieu et tout, mais je vous assure que si on va pouvoir faire vraiment des gros enclos et tout, c'est vraiment sympa. Il y a juste ce côté là-bas, là. Voilà, ce côté-là, je ne sais pas trop ce que je vais y faire, mais sinon le reste, j'ai fait exprès de tracer une ligne au milieu parce que j'ai ma petite idée sur ce que je vais faire. En fait, ce que je voudrais faire, regardez, c'est que ici, vers le milieu du parc, je voudrais mettre vraiment le, le, le complexe, vous voyez, pour les visiteurs. Donc vraiment tout ce qui est fast-food et, et tout ça, les hôtels et tout. Et euh, ah si je sais ce que je vais faire. Là-bas, je vais mettre tout ce qui est centrale électrique, du coup, dans ce petit coin, que je ne sais pas trop quoi faire. Et après, du coup, je vais mettre les enclos tout autour euh, du, du truc des visiteurs, vous voyez. En plus, je vais essayer de mettre justement un petit chemin de transport et tout. Et franchement, on peut faire quelque chose de très très propre et très sympa. Donc vraiment, on va se faire plaisir sur ce parc. C'est vraiment l'objectif. Bref, euh, du coup, le parc, c'est un, un parc bac à sable, pour ceux qui ne savent pas. C'est-à-dire qu'en gros, j'ai argent illimité. Euh, je n'ai pas de problème de réputation avec les, les trois divisions. Je n'ai pas à les gérer, je pas de mission ni rien. Vous voyez, si je vais là-dedans, de toute façon, on le voit, hein, j'ai rien de disponible. Il euh, y a quand même une note de l'île, donc ça, c'est assez cool. On pourra quand même savoir où est-ce qu'on en est là-dessus. Euh, ça, c'est plutôt sympa. Qu'est-ce qu'il y a d'autre On a la possibilité de modifier pas mal d'options. Par exemple, on peut enlever les maladies, la météo, euh, enfin tout ça, vous voyez. Euh, les fréquences de coupure de, de courant, les évasions de dino. Donc tout ça, je l'ai enlevé. Je l'ai enlevé parce que, mine de rien, on a fait beaucoup d'heures sur le jeu. Euh, donc c'est très bien qu'il y ait tout ça, ça rajoute de la difficulté, c'est assez cool. Mais d'un autre côté, euh, après toutes ces heures passées, et honnêtement, j'ai passé énormément d'heures en hors vidéo également pour faire les expéditions et tout ça. Donc pour faire des trucs qui étaient un petit peu répétitifs et un petit peu chiants, il faut le dire. Donc vous n'avez rien manqué en vidéo, rassurez-vous. Mais euh, du coup, il y a eu beaucoup, beaucoup d'heures quand même en hors cam qui étaient assez chiantes. Et ce qui était assez relou, je vous avouerai, c'est que... Euh, bah, toutes les deux secondes, il y avait des problèmes de dino qui s'échappaient, des problèmes de, de maladie, des problèmes de, de, de météo, des problèmes d'autres choses. Enfin bref, c'était assez chiant au bout d'un moment à gérer. Vous voyez, au début, ça va, mais à la longue, ça devient un petit peu redondant. Euh, du coup, j'avais envie d'un parc pour le dernier, que ce soit un parc calme, où on ne se prend pas la tête, où on profite tout simplement. C'est notre, euh, notre petit bébé, vous voyez ce que je veux dire Donc voilà. Donc, le mot est lâché aussi. Je vous ai dit que j'avais fait pas mal d'expéditions et tout. Je vous avais promis justement que j'allais... Euh, m'occuper de tout ce que j'avais pas fait en vidéo jusque là donc vous voyez que j'ai 42 espèces de dinos sur 48 je les ai pas toutes c'est vrai mais honnêtement j'ai toutes celles que je voulais donc euh, ça va sachant que la plupart je les ai montées à 100% j'ai eu notamment euh, le Carno et euh, le Baryonyx que je vous avais dit que je voulais faire aussi de Fallen Kingdom euh, parce que pour rappel hein, la mise à jour avait ajouté également des dinos donc en vrai 42 sur 48 on est déjà pas mal du tout euh, j'ai fait des recherches en plus, enfin bref, j'ai pas mal avancé hors vidéo, donc même si j'ai pas tout, honnêtement, on a tout ce qu'il nous faut pour, ça, pour nous amuser, donc euh, voilà. Allez, c'est parti sur ce, euh, on va arrêter le blabla ici, et on va commencer la construction. Donc je vous ai dit que je voulais partir sur une base ici, donc on va se faire ça, on va essayer de faire ça vraiment au centre, vous voyez. À la limite, je vais faire partir quand même cette route. Euh, je sais pas si je la mets en mode, euh, en mode pas chiante, parce que je la colle un peu plus au bord, ou si je laisse... La possibilité de faire quelque chose ici aussi. En vrai, je pourrais quand même caler un enclos ici. Je pense que je vais le laisser comme ça. Hop. On va garder du coup du, euh, des chemins haut de gamme. On va les laisser comme ça. On va essayer de passer à peu près au milieu. Alors, vous voyez que j'essaie de faire ça un peu plus propre hein, que les autres parcs. C'est-à-dire que là, je fais vraiment des routes euh, avec des, des arcs de cercle et tout. Hein. On fait ça vraiment, euh, vraiment sympa. En tout cas, je vais essayer un maximum possible. Hop, regardez cette route, comment elle est magnifique quand on
Regardez celle-là. Là. On va passer pas mal de temps dans ce parc, je pense, à, à observer de près aussi les choses. Vous voyez, avec les petits panneaux et tout, Jurassic World, c'est assez sympa. Voilà, le but là, c'est vraiment créatif, je vous dis, il n'y a pas de souci et tout, donc on peut vraiment prendre le temps et ça, c'est assez cool. Du coup, je vais commencer par l'électricité. Alors oui, d'ailleurs, je n'aurais pas besoin de centre d'expédition, centre de fossiles et centre de recherche. Tout ça, j'aurais pas besoin en vrai. Donc tout ça, déjà, on s'en fout. Euh, même euh, station météo, normalement, j'en aurais pas besoin. Alors ce qu'on va faire par contre, on va... Vous voyez, j'ai même débloqué la centrale moyenne que je n'avais pas, euh, pas fait avant. Donc on va faire la centrale électrique, la grande. On va s'en faire pas mal. Hein. De toute façon, là, c'est vraiment le complexe électrique, les gars. Donc on va essayer de faire ça bien. Hop. Euh... On va juste tirer ici. Et euh, on fera le reste après. Alors par contre, j'espère que je vais pouvoir en caler plusieurs. Je me suis un peu loupé, non Non, ça va. Allez, on va juste les relier entre elles au fur et à mesure. Ok. Euh, du coup, normalement, il peut pas y avoir de coupure de courant, je crois, avec ce que j'avais réglé aussi. Donc, pareil, j'aurais pas besoin de mettre le truc euh, anti-coupure. Bon, ça en soi, c'était pas trop gênant, hein, parce que c'était pas trop embêtant de, de juste mettre ça. Mais bon, du coup, je vais pouvoir avoir masse de production dans chacune, ça va être cool. Centrale électrique. Ah, par contre, le seul truc que j'ai pas préparé avant la vidéo, c'est d'aplanir le terrain. Euh, c'était volontaire hein, de ma part également, c'était pas par flemme ou quoi, parce que honnêtement, ça m'aurait pas dérangé de le faire. C'était volontaire, c'est juste que je voulais pas un terrain trop uniforme, vous voyez, qui soit vraiment plat, monotone et tout. Je voulais vraiment quelque chose de. quand même qui reste naturel, parce qu'autant rajouter des arbres et tout, c'est pas gênant. Euh... Ok, je vais quand même continuer. Autant. Autant remettre du relief et tout, c'est pas toujours évident en fait de faire quelque chose de, de propre, donc je voulais quand même conserver quelque chose de naturel. Même si là, en l'occurrence, euh, j'avoue que ça va me gêner un petit peu, quoi. On va s'adapter un peu. Hein. Ah, ça passe par le hors limite, du coup, là, ça va me gêner. Ah non, je pouvais le mettre là-bas direct. Ok, ça, c'est cool. Ça, c'est cool, ça, c'est cool. Euh, J'ai pas trop les notions de combien je vais en avoir besoin. Je pense qu'en vrai, là, je vais être pas mal, déjà. Hop. On va le mettre là et là. Alors je vous dis encore une fois, on va prendre notre temps. Franchement, j'ai vraiment envie de profiter. Genre, euh, voilà. Faire notre parc tranquille. Ça fait plaisir en vrai. Genre, en gros, pour moi, c'est un petit peu l'aboutissement ce parc. C'est vraiment. C'est celui que j'attendais en fait depuis le début. Vous voyez, j'ai un peu l'impression, genre, on a bossé dur, vous voyez, sur tous les autres parcs. Pour pouvoir s'amuser sur celui-là tranquillement en fait. Euh, j'ai envie de dire 6 usines, des grosses comme ça, je pense que déjà. Je vais rajouter deux autres au pire, mais je pense que là, on est déjà très très large, puisque je vais avoir les améliorations dedans et tout. Je pense qu'on est vraiment large. Au pire même... Au pire, je vais les faire passer là. Je peux pas le relier, là voilà. euh, Je pense que je vais mettre l'autre à côté aussi, ici. Comme ça, ça me laissera de la place à gauche pour faire autre chose. Voilà. Alors, j'en fais beaucoup... Pourquoi Parce que tout simplement, je veux que le parc soit propre, que les choses soient faites. Et donc, si je dois rajouter une usine à la fin, vous voyez, alors que mon parc est déjà quasiment prêt ou quoi, je l'aurais pas forcément euh, prévu. Et du coup, j'aurais plus la place pour. Et là, j'aurais des problèmes. Alors que là, le fait de le faire d'entrée, au moins, je sais que c'est fait. Euh, pareil, il faudra que je prévoie, je vous dis, un petit système de transport et tout, de... Voilà, un système de rail et tout. Ça, faudra que je le fasse assez tôt pour que ce soit assez propre aussi. Niveau électricité, il manque un truc. Hop. Il faudrait que je relie. Ah, au pire, ici, ça fera sympa, je pense. Parce que justement, il y a un petit espace. Bam. Voilà. Faut que je relie vraiment tous les réseaux ensemble. Du coup, hop. Ah ouais, j'ai tellement d'espace là-dedans, les gars. Donc, on va mettre que de la production améliorée. Pff, en vrai, je crois que j'ai vu vraiment très, très large en hein, niveau usine. Hein. Je pense que je suis très, très, très large. Si je vois que vraiment j'en ai fait trop, je pourrais toujours enlever les, les deux que j'ai mis en plus euh, sur la droite. On verra ça. Limite, il faudrait un truc pour pouvoir automatiser, vous savez, de tout mettre là. Après, je préfère le faire au fur et à mesure parce que sinon, après, je ne saurais plus où j'en suis. Mince. Regardez, on passe quand même de 100 de production. 100, c'est déjà beaucoup. Hein. 
On passe à 210 hein, avec euh, la production améliorée que je mets là-dedans. C'est un truc de dingue. Hein. Genre on fait plus que doubler la production de l'usine en vrai. Donc euh... Ah non je pense que j'ai vu vraiment trop large. Mais bon au moins là on est sûr qu'on peut alimenter tout... Tout le parc. Hop. Alors après on va commencer par le complexe. Le complexe des visiteurs. Avec les hôtels et tout ça. Pareil, j'avoue que les hôtels, ça va prendre la place. J'ai beaucoup de choses à mettre. On verra ça. Ouais, non, je pense que vraiment, ces deux, elles sont en trop. Hein. Je pense ici, ce serait mieux que je mette les hôtels. À la place des deux usines. Après, au milieu, je fais vraiment les, les, tout ce qui est euh, fast-food et tout ça. Ouais, non, je pense que je vais faire plutôt ça. Hein, parce que, clairement, j'ai pas besoin de temps. J'ai clairement pas besoin de temps. Parce que, franchement, vous avez vu la production que j'ai, là Non, non, c'est énorme, en fait. C'est vraiment énorme. Voilà, là je vais finir ça, honnêtement j'aurais besoin de... de que dalle de plus, hein. j'ai jamais eu autant dans un parc. Hein. Parce que là c'est que des, des grosses usines en plus. Hein. Et quand vous voyez le nombre d'améliorations que je peux y mettre dessus, genre j'ai jamais eu ça. Hein. Maximum j'ai eu quoi 2-3 deux, trois... Deux, trois grosses centrales. Hein. Et la plupart du temps j'arrivais à tourner avec pas mal de petites à l'époque, donc... Euh... Non, non, ça passera large. Ça passera large les gars. Regardez combien on a de production quoi. C'est un truc de dingue. Euh, ok, du coup, bah ouais, je vais plutôt mettre les... Euh... Je pense que je vais mettre les hôtels ici. Ce sera mieux. Parce que j'ai besoin de pas mal de place pour les hôtels. Et ça va pas faire très beau si je le mets avec le... Ah, les trucs là où je vais mettre les visiteurs et tout. Hop, alors après... Bon, côté RP, c'est vrai que les mettre juste à côté des centrales, c'est pas forcément le mieux non plus. Mais là, niveau place et tout, ça fera quand même joli. Ce sera sympa. Donc on va, on va voir cet aspect-là surtout. On va voir cet aspect-là, les gars. Donc des hôtels c'est pareil, à mon avis il va m'en falloir blinder. Parce que là par contre ça va y avoir du monde dans mon parc. Là ça va être le plus gros parc qu'on aura construit. Donc, on va essayer de mettre pas mal d'hôtels. Voilà, j'ai pas voulu trop trop coller non plus, j'aurais pu coller un peu plus hein, avec, le, euh, avec la centrale et peut-être en caler un de plus. Mais bon, je voulais quand même pas trop trop coller non plus avec le, le côté électrique. Là je peux encore en caler deux hein. Ça, c'est de l'espace que j'aurais pas utilisé sinon. Donc, on va essayer quand même de faire de, un petit peu de gain d'espace. Tout en restant un minimum RP. Histoire que ce soit cool. Hop. Ah mince, j'aurais bien voulu en caler un dernier là. Bon, après, on est à 4. Je peux en mettre en face. Hein. Je peux en mettre en face là. Parce que je pense que 4, ça va pas suffire. Hein, parce que dans mon dernier parc, j'en ai eu plus que 4, je crois. Et que ça suffisait déjà pas. Donc je préfère je préfère en mettre beaucoup dès le début. Pareil, encore une fois, au moins ils seront placés parce que sinon, ça de les mettre ailleurs, ça va être chiant. Alors que là, c'est vraiment, vous voyez, le, le côté building. Euh, c'est un peu chiant que ça reste pas dans notre main, vous savez, qu'on puisse en placer plusieurs. Voilà, on est déjà à 8. On est déjà pas mal du tout. Clac là. Euh, Qu'est-ce qu'il me fait là oh. Hop. Voilà, pour là les messages ne sont pas embêtants, hein, juste... Euh, Il nous parle d'aller. Allez non relié, électricité, ça c'est le genre de message qui nous embête pas pour le moment. Hum, alors, faut juste que je sache si je peux tirer un petit câble derrière là. Et là, on va alimenter comme il faut. On est sur combien, là, niveau alimentation Voilà, ça va faire les, les 4 de derrière, hein, logiquement. Du coup, on va en mettre un là, aussi. Voilà, donc là, déjà... Ce côté-là est plutôt euh, plutôt pas mal. C'est où Ok, ok, ça va être alimenté de toute façon. Là, on va être bien. Ensuite, ici, on va voir alors tout ce qui est euh, tout ce qui est visiteur. Alors, de quoi on a besoin Pareil, au niveau des, des stations de monorail, il faudra que je gère ça. Euh, après, je peux mettre autour, vu comme je veux faire. Non, en vrai, je pense que je pourrais le gérer encore après ça. Euh, du coup, on va mettre. Je pense qu'on va mettre les choses en double dès le début. 
On va mettre les choses en double dès le début. Alors après, est-ce que je le mets vraiment juste comme ça Ou est-ce que je fais un système d'aller carrément Parce que, est-ce que je vais avoir assez Vous voyez ce que je veux dire je, je verrai bien un petit système style... Alors, on va essayer quand même de se centrer un minimum. Euh... Voilà, on va peut-être pas aller beaucoup plus loin que ça du coup. Donc là, par exemple, je verrais bien un petit système en mode... On a l'allée la, principale, vous voyez. Et derrière, on a des petites allées qui partent. Voilà, un petit truc comme ça, par exemple. Et en mode... Euh, voilà. En mode, on, a, on peut mettre un premier truc vers la barre. Voilà, la boutique de souvenirs. Ensuite, on peut mettre un fast-food. J'arrive pas à les, bien les, les caler droit. C'est pas forcément très très joli du coup. J'ai pas envie de perdre non plus euh, trop de temps à le mettre. Voilà, salle d'arcade. Vous voyez un peu le, le, le délire que je voudrais faire. Et du coup, vraiment faire le, le complexe de visiteurs ici. Salle d'arcade, on va tout faire en fait au fur et à mesure je pense. Et on va mettre des doublons après en face. Parce que ça, ça suffira pas à un seul truc. Ça c'est quoi C'est les jouets. Zone de fossiles. Hop. Ouais, l'électricité on mettra après, c'est pas gênant. Un petit bar. Hop. On peut quand même mettre le bowling voilà, sur la route. Ok. Et euh... Ah le restaurant je l'avais pas débloqué par contre, vous voyez. J'avoue que j'avais pas vu qu'il manquait ça. J'aurais pu le faire ça en vidéo. Enfin ça dépend ce que c'est. J'avoue que ça aurait pu être intéressant. Voilà, et puis en face on peut mettre un petit peu des doublons. Bon on n'est pas obligé de les mettre pareil, hein, mais dans tous les cas il faudra avoir tout en double. Voilà, donc on recommence. Boutique de souvenirs, fast-food. Hop. Fast-food. Alors ce qui est dommage, c'est qu'on puisse pas euh, modifier tous les bâtiments en même temps, style... Euh, faire en sorte que tout soit au max, vous savez, dedans. De ne pas avoir à le refaire à chaque fois, au fur et à mesure. Ok, arcade, jouer. Fossile. Le petit bar. Mais le prêt à porter, je l'ai pas mis non plus là-bas de l'autre côté. Après, il se peut que j'oublie quelques petits trucs, c'est pas trop trop gênant. Mais déjà pas mal. Et là, vous voyez, j'aurais pu remettre une autre allée et tout dans l'idéal. Et refaire un peu le même délire derrière. Allez, si le hop, je, je prends une allée là et je repars là-bas. Voilà. Voilà, on peut faire un, un, un délire un petit peu comme ça, vous voyez. Ça peut ne pas être trop dégueu. Hop, on va remettre du coup... Euh, au pire, la nourriture, déjà, je pense que c'est un truc important. Petit fast-food. Voilà, on va mettre des fast-food quand même un petit peu de tous les côtés, là-bas. Un autre bar. Les mecs ont, ont les trucs x 10 000, vous savez. Bon voilà, après on n'est pas obligé de faire totalement symétrique, sinon c'est pas très très joli non plus. C'est bien d'avoir un truc un peu différent. Hop. Ah c'est chiant, il veut pas... Ah, pire comme ça. 
Voilà, on peut avoir un petit truc comme ça, c'est pas dégueu en vrai. Et puis au moins ils ont, ils ont ce qu'il faut. On va rajouter du coup de l'électricité. Alors là c'est pareil, euh, on va essayer de longer un peu la route pour le moment. Vraiment la traverser comme ça. Voilà, normalement ça devrait tout alimenter directement là. Et euh, alors ce qu'on va faire du coup c'est qu'on va tout centrer par rapport à ça. Donc après tout autour il va y avoir tous les euh, tous les dinos, tous les enclos et tout. Donc euh, je voulais faire un truc. Ah ouais. Non mais ça, ça je vais vous l'épargner. <rire> ça je vais vous l'épargner. Il faut vraiment que je change tout, vous savez, que je mette tous les trucs au max et tout. Euh, et puis j'ai envie de dire, on s'en fout en fait du prix de vente. En soi, j'ai pas besoin de, de gagner de l'argent, donc en vrai, je pourrais même me permettre pour qu'il soit content de, de faire les trucs gratuits en fait dans ce parc, je m'en fous. Bon, après, euh, ce serait pas très RP, mais bon. Mais euh, ouais, dans l'idée, il faut au moins que j'augmente tout au maximum pour, euh, pour ce que je vends et le personnel. Mais ça, je le ferai en hors vidéo parce que là, je vois qu'on est déjà à 20 minutes, alors que honnêtement, on n'a pas fait grand chose pour le moment. Enfin, ça prend forme, mais c'est vrai que les choses prennent du temps quand même. Alors, les allées. Hop. Il manque laquelle là Celle-là Voilà, on a toutes les allées. On est bien. Donc là, on a vraiment le, le petit complexe, vous voyez. Là, on a la base qui est faite. Donc maintenant, c'est juste une question d'enclos. Et là, pour les enclos, en fait, moi, ce que je voyais, regardez, je vais vous montrer. Ce que je voyais, du coup, c'était un truc qui ressemblerait un petit peu à ça. Euh... En fait, j'aurais vu, style, un truc là. Un truc comme ça. Un autre là. Et un autre là. Et après l'idée en fait c'est de, de réunir plusieurs enclos. Donc encore une fois ce sera pas forcément un seul labo pour, pour un seul enclos. Là faut que je vois un peu comment je vais faire mes enclos. Hop on va bien sûr faire de l'électrique tout ça tout ça. Alors là c'est pareil. Est-ce qu'on va pas partir Est-ce qu'on est sur de la courbe là ou pas Là on y est. Ok ok. Voilà, là c'est le côté où je suis le moins doué. Non, là, ça fait pas, ça fait pas très très ouf ça. Hop. Ça fait pas très très ouf. Je vous dis, je suis pas très doué pour les. Ah là c'est pas mal. Pour les arrondis là. Mais ça va, ça passe là encore. Hop, on repart vers là. Clac. C'est pas mal. C'est pas mal du tout. Alors, sachant qu'on mettra très certainement des... des gyrosphères de partout. En fait, faut pas hésiter à faire des petits trucs des fois quand on n'y arrive pas, je pense. Alors l'idée, en fait, c'est que tout soit un grand enclos et après, on va séparer à l'intérieur. Après, c'est clair que sans le gyrosphère, on pourra pas tout voir. Mais rassurez-vous, j'ai autre chose derrière la tête également. C'est-à-dire que je compte faire passer, en fait, les rails à l'intérieur des enclos. Je pense que vous voyez un petit peu ce que je veux dire. Je vais juste laisser un peu d'espace pour faire les derniers enclos de l'autre côté. Genre on va laisser un truc comme ça. Voilà. Là, pareil, il me faudrait de l'espace quand même pour que les gens puissent aller regarder. Que je puisse mettre un petit peu toutes les stations, mais bon là on est bon. Hein. 
clac. Comment ça, obstruction C'est quoi ton problème Ah, mais j'ai pas relié en fait. Voilà, ah, c'est pour ça. Voilà, donc là on est sur quelque chose de pas trop mal. Vous voyez, on prend quasiment, euh, quasiment tout le côté ici. Donc après, je vous dis, il n'y a pas de problème, il y aura des gyrosphères qui iront à l'intérieur. Euh, pareil, je vais rajouter quand même des postes d'observation de, et tout, histoire de, de voir un maximum de, des enclos pour les visiteurs. Donc ça, c'est pas gênant. Euh, ici, j'ai arrêté volontairement. Je vous dis, je pense que ici, je ferai un dernier. Euh... Vous voyez, là, je vais refaire un, un enclos ici, en fait. Vous voyez l'idée Donc ça, on le fera euh, une prochaine fois. Donc là en face je vais faire un petit peu la même chose et en fait après il faut que je sépare en différents enclos là-dedans. Grâce ça va dépendre. Ça va dépendre un petit peu de combien je vais mettre de, de trucs dedans. Donc soit je refais un système où je mets plusieurs entrées. Soit je fais un système où c'est pas grave, j'utiliserai les hélicos hein, s'il y a un problème. Parce que sinon là je vais départager, ça va pas être très beau. Ouais, ouais, ouais. Alors, je suis en train de réfléchir en fait si je coupe mon, mon truc en deux ici. Je ne sais pas. Bon, pour l'instant en tout cas on va couper ici. Ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Et ensuite il faut que je vois combien je fais d'enclos par, euh, par endroit. Sachant que je peux faire des, des grands enclos, hein. après c'est pas gênant. Après si, ce sera gênant parce que si je fais vraiment des enclos aussi grands que ça, euh, clairement là on est dans le mal, je pourrais pas mettre assez d'espèces. L'idée c'est quand même d'en avoir pas mal. Maintenant, euh, voilà, faut réfléchir un petit peu. Faut réfléchir un petit peu, à la limite ce que je vais faire c'est que je vais faire un côté carnivore, un côté herbivore. Je peux faire ça aussi. Donc on verra. Euh, dans tous les cas, ici je voudrais donc diviser en deux enclos. Ouais, en vrai, on va remettre un petit peu de... Hop. On va remettre ça comme ça, que ce soit un peu plus propre. Un petit peu plus droit. Je pense que je vais repartir sur cette base-là, voilà. Tout petit espace. On a pas besoin de faire plus grand, de hein, toute façon. Ça passe largement, là, le dino, il sort, tranquille et tout. N'importe quel dino doit sortir, je pense, là, il n'y a pas de problème. J'ai pas besoin de faire plus grand que ça. Et l'avantage, c'est que grâce à ça, je vais pouvoir vraiment... Peut-être un peu plus. Hop. Voilà, il n'y a pas besoin que ce soit très très grand. Et par rapport à ça, l'avantage, voilà, c'est que je pourrais vraiment séparer les enclos plus facilement. Genre là, vous voyez, on peut faire un truc comme ça. Alors ça paraît pas forcément, on a l'impression que je divise énormément et tout, mais regardez l'espace que j'ai pris, en vrai chaque enclos est quand même assez grand. Genre celui-ci est quand même immense, hein. faut pas croire. Donc en vrai, en vrai on est quand même déjà pas mal. Après il faudra juste que je vois effectivement quelle espèce je mets où, et euh, combien je mets d'espèces, tout ça au total, enfin bref, il faudra que je, je, je réfléchisse un petit peu à tout ça. Mais en vrai la jazz pas trop trop mal. Hop, et c'est pas dégueu avec les arrondis, ça va. J'ai fait pire. <rire> j'ai fait pire quand même. Alors ouais, si c'est juste là où j'ai un petit problème. Ouais, là mon problème est là, c'est que je sais pas du tout. Ah, l'enclos va être un peu bizarre là du coup. On va enlever ça, je l'ai mal mis. Bon, on peut faire ça comme ça, c'est pas... Ouais, celui-là de gauche me plaît pas forcément spécialement. 
Mais euh, bon après il fait assez grand du coup. On pourra, euh, on pourra mettre pas mal d'herbivores différents là-dedans. Mais pareil, là, faudra pas que je me plante. Au pire, je ferai pas mal de tests et tout, parce que vous savez qu'il y a certains herbivores qui, euh, parfois, euh, bah, certains dinos, en fait, en mettent trop ensemble. Le problème, c'est que il y a certains qui veulent un truc, d'autres autre chose, et du coup, ça passe pas trop. Pourquoi je peux pas mettre les portes Là, j'ai mis des murs, quand même. Je peux mettre des murs, mais pas des portes. Super. Petite contrainte de terrain. On verra ça après, du coup. Euh, faut qu'on ait une entrée pour chaque enclos, dans tous les cas. Ça c'est important. Là il va falloir quand même une entrée genre ici. Je vais mettre à côté parce que là je voudrais mettre un poste d'observation. Sinon je ne pourrais pas... Tac, tac, lequel n'en a pas... Ah celui-là. Ouais mais celui-là il n'en aura jamais en fait. Hein. Celui-là on le fera par la liaison entre chacun comme ça. Voilà ils peuvent tous aller de l'un à l'autre. Ça c'est important aussi. Et voilà. Donc là on est déjà pas mal. Il y a juste la petite contrainte de terrain ici. On va essayer de gérer ça tranquillement. En fait il va falloir que j'abaisse un petit peu tout ici. C'est pas très très ouf. On va essayer de faire ça quand même assez... Euh... Ok. Voilà. Jay veut bien. C'est bon. C'est bon, c'est bon. Donc on est sur quelque chose de pas mal. Alors effectivement, au fur et à mesure que je vais mettre les dinos, je vais remettre des arbres et tout ça. Euh, les points d'eau, je pourrais déjà les mettre à la limite. Et après, je mettrai les arbres en fonction des dinos que je vais mettre. Euh, alors, qu'est-ce qui leur manque ici Il y a des allées qui manquent. Il y a des allées. Ben, vous voyez là, l'allée, en fait, je pourrais continuer même celle-là. Ça ferait peut-être moins moche. Et l'avantage, c'est que ça rendrait cette allée plus intéressante aussi. quoi. C'est-à-dire que... Ça force un petit peu les gens à passer par là pour, euh, pour aller à, un, à une zone ou une autre. Et du coup, ça les fait passer justement par euh, tous les restos et tout ça. Donc ça reste dans le, le côté RP aussi également. Tac. Alors, qu'est-ce qui me manque niveau bâtiment Ah oui, c'est vrai que j'avais fait ceux d'en face également. Eh bien, écoutez, on va relier celui-là. Hop, voilà, c'est pas mal. Effectivement, j'ai tout ça à faire de l'autre côté. Et puis, euh, il va y avoir le côté électrique à gérer. Euh, côté électrique. Euh... D'ailleurs, le problème électrique, en fait, c'est de l'autre côté. Hein. Là, tout est alimenté. Ouais, mais du coup, euh... par rapport à ça, justement, c'est alimenté uniquement parce que c'est relié. C'est relié par les, euh... par les enclos. Donc, en soi, l'autre côté aussi sera alimenté une fois que j'aurai mis les enclos, je pense. Euh, donc là on est pas mal en fait, on construit un petit peu la base du parc, on est pas mal euh, Bon au final l'épisode ça aura été un épisode vraiment construction de la base du parc, hein. c'est pas, je sais Je sais qu'on n'a pas encore les dinos et tout, mais bon justement il hein, faut faire par étapes Pareil, les mangeurs on les mettra après, par contre je peux commencer à mettre les, les postes pour voir là <coughs> Celui-là va être intéressant alors là, il m'en faudrait un avec une vision plus loin, je pense. Ou alors j'en mets deux. Je pense que je vais pouvoir en caler deux, là. Bon, là, c'est pareil, c'est un peu ridicule. Je vais mettre sur le côté à la limite, ici. Clac. Voilà. Voilà, voilà. Alors après, je vous dis, on va mettre quand même, quoi que je vous dis, qu'on va mettre des gyrosphères, mais en vrai, euh, peut-être pas partout en fait. Je pourrais pas forcément les caler partout. Donc là, c'est parfait, là, ça englobe tout. Et là, de ce côté, je vais pas pouvoir en mettre parce que je, je vous ai dit que je voulais mettre un autre enclos là-bas. Donc on va juste mettre des, euh, des plateformes. Voilà. Là-bas, ça englobe déjà pas mal. Bon, là j'aurais bien voulu en caler une ici par contre. Je vais enlever ça, tant pis. Euh, pardon, enclos, 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 enclos. Bam. Voilà, ça englobe pas mal là. Hein. Donc tout ça c'est good. Ici, on va mettre 
du coup une petite allée qui va passer au milieu là-bas. Clac. Là c'est pareil, on peut mettre une allée ici. Euh, Celle-ci on peut la, la tirer de la base, pas gênant. Ça m'empêchera pas de rajouter du coup un petit peu de commerce ici. Voilà. Voilà. Et voilà. Alors, on en pense quoi C'est pas mal ça, non C'est pas mal, moi j'aime bien. Et la petite touche finale, du coup. Ah, l'électricité. Non, mais c'est encore là-bas, oui, oui j'ai un dit. Euh, la petite touche finale, c'est que, euh, mine de rien, avec les monorails, on va arriver à quelque chose. Et vu qu'il y a de l'espace au milieu, partout, on devrait arriver à gérer quelque chose de plutôt pas mal. Alors, le truc, c'est que... Même pas, en fait. On va le faire à l'entrée Comme ça, les gens euh, seront contents. Parce que là, dès le début, les mecs, ils arrivent. Hop, ils ont déjà le monorail. Et voilà. Alors là, là le délire, c'est là où on va galérer un petit peu plus peut-être. Et j'aimerais bien faire ça quand même, que ce soit assez beau. Voilà. Donc là, vous voyez l'idée. C'est qu'en fait, je voudrais faire passer... Après, ce qu'ils ont vraiment besoin d'être totalement à l'intérieur. Parce que là, ça va gâcher le visu quand même. Ça va gâcher un petit peu le visu, non Quand on est là, bah ouais, clairement. Clairement, c'est pas très très joli. C'est pas dérangeant que ce soit à l'intérieur, mais dans cet enclos, ça, ça donne pas de ouf. Euh... Comment je fais pour continuer là tant que c'est pas fini Faut que j'attende ou quoi Je vais essayer de passer du coup au bord. Et ensuite, je vais les faire passer dans les enclos, mais euh, en extrémité. On va essayer de faire ça. Piscine achevée. Ben ouais, 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 je veux la continuer. Attendez, donnez. Hop. Voilà. Alors, attendez. Hop. Allez, on va passer comme ça. Alors, je sais pas si ça va suffire, du coup. Je suis pas un expert en monorail. J'espère que de là, du coup, ils vont me dire, ouais, c'est bon, on voit les dinos et tout, c'est cool. On est content. Voilà, et là on va passer là. Bon, euh, j'avoue que pour le poste en bas, c'est pas très ouf, mais c'est pas grave. Hein. Voilà. C'est vraiment dommage du coup qu'on puisse pas les utiliser nous-mêmes. Parce que là vous voyez que dans l'idée on peut avoir quelque chose de plutôt pas mal. Là ça nous permet d'aller à l'autre bout du parc en plus. Regardez, hop. On va se faire un truc comme ça. Ouais, ce que j'allais dire là il va pas vouloir. Hein. Euh, hop. Et voilà. Donc après, je peux pas faire l'autre côté tant que j'ai pas fait le l'autre bout. Mais voyez, l'idée en fait, c'est que euh, on a quand même deux stations, donc ils peuvent aller d'un côté ou de l'autre. Euh, ça aurait été un petit peu ridicule de faire des arrêts avant vu qu'ils passent par les, les enclos. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont quand même du visu, c'est-à-dire que ça fonctionne hein, effectivement quand les euh, quand les mecs passent par les, les trains. On avait vu justement en vidéo que euh, on avait une petite euh, une petite zone où ils voyaient en fait autour les dinos. Donc le fait qu'ils passent par les parcs, ça va leur, leur permettre de voir justement, le, enfin par les enclos, ça va leur permettre de voir un petit peu les dinos. Donc ça c'est vachement cool, je ferai ça de l'autre côté. Donc entre ça et les postes d'observation, normalement les dinos seront quand même pas mal vus. Même si je mets pas de, de trucs de gyrosphère partout. Donc là on est sur quelque chose de plutôt correct. Ensuite, là du coup mes allées, c'est vrai que c'était un petit peu dégueu, fait comme ça. Donc là il va falloir que je revoie un petit peu ça, donc on va le mettre... Ici, et puis après on gérera. Hein. Euh, là, j'avoue que 
J'avoue que j'aurais dû même le rapprocher un peu, attendez. Parce que là, je prends de l'espace pour rien. Je vais le rapprocher, je vais le rapprocher. Je prends de l'espace pour rien parce que... Là, de ce côté, il faudra quand même que je cale potentiellement de, le... de la peau de recherche, comme ça. Allez, je pense que je vais en mettre un là. Mettre un là, comme ça. Là. Il y a un de l'autre côté, ou un seul. Hop. Alors, on va quand même faire un truc comme ça parce qu'on a de la place, on va faire les choses bien. Et euh, du coup ici ça sert à rien de, de prendre trop d'espace pour les, les monorails alors que, que c'était ridicule. Donc, station de monorail, vous voyez on va quand même réussir à la caler, hein, c'est pas gênant. Voilà donc là on est bien. On a notre allié qui vient ici. On a l'allée qui vient là. Et voilà. Donc là, vous voyez, on est euh, déjà pas trop trop mal. C'est pas dégueu. Regardez, on, on utilise quand même bien l'espace, je pense. Euh, C'est pas mal. C'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout. Du coup, il faut que je refasse un petit peu la même chose de l'autre côté. Et que je finisse les enclos là, que je mette l'électricité. Donc ça, à la limite, ce que je vous propose, c'est que je le ferai en hors vidéo. Parce que sinon, ça va commencer à être long. Ça va être que de la construction pour vous. C'est pas très très ouf. Donc ce que je vous propose, on va s'arrêter là pour cet épisode. Bon, c'était que de la construction aussi. Mais au moins, vous avez suivi un petit peu les étapes de création. Et la logique que je voulais en employer, tout simplement. Donc, euh, voilà. On va s'arrêter là. Prochain épisode, du coup, euh, en hors vidéo. Moi, je vous fais euh, les enclos de l'autre côté. Donc en soi... Vous n'allez pas manquer grand chose, vous avez vu comment j'ai fait, hein. c'est du copier-coller hein, que je vais faire à peu près. Je vais essayer d'agencer ça plutôt pas mal. Je vais essayer de faire les enclos aussi que je voulais faire ici. Donc tous les enclos seront faits, donc il ne manquera plus qu'à mettre les dinos et à, et à voir un petit peu comment ça se passe. Voilà. Donc je vous propose de, de faire ça comme ça, tout simplement. Donc euh, bah, écoutez, merci à tous d'avoir suivi cet épisode. J'espère que ça vous aura plu et puis euh, on se dit à très bientôt pour le prochain épisode.